pessoal, agora a gente vai falar de um assunto bem legal, porque às vezes acontecem episódios na nossa família ou na nossa vida pessoal e o que a gente faz com isso, né? o que a gente faz com essa dor? A nossa convidada de hoje, ela transformou a dor que ela passou de perder a mãe por um, para um câncer de mama em uma causa, uma causa com propósito e com moda, ainda envolvendo moda. Zemil de Osório, bem-vindo ao Ver Mais. Tarde. Conta pra gente, então, que, como é que nasceu as camisas da Zene? Então, Keltrin, é, este mês de agosto vão fazer 24 anos que eu perdi a minha mãe, né, por um câncer. Também perdi um irmão e ambos com ali, a doença ela surgiu com 45 anos, 45, 46 anos, que é a idade que eu estou hoje, né? Então, é, acho que isso assim motivou e trouxe, né? É uma conexão com a Clans, que é a marca autoral Jean Vilense, né, que, que produz essa é a camisa Z. E eu fui convidada no ano passado, essa é a segunda edição, com propósito, né, fazer moda com propósito. E a gente definiu, escolheu, né, então, a, a rede feminina de combate ao câncer para ser a instituição que todo o, o recurso, né, o investimento vai ser destinado para a rede feminina. E a gente tem imagens, né? Ó, o modelo da camisa é um único modelo e foi pensado assim com o um gostinho da Zene, com a tua cara, né? Até porque você tem uma rotina, é executiva bancária, é tal tá dia esquenta, esfria, é em reunião e corre para atender cliente. Então precisa ter também um, uma vestimenta que, que se adeque também à sua rotina, né? Então fala das suas escolhas, assim, desse modelo. É, o modelo ele foi escolhido, é, é, a minha função né, como executiva exige um, um pouco mais do social. Então a gente pensou, né, o Bruno foi lá, fez todo o que é o designer, ele fez olhando e também pensando nas mulheres né, que gostam de uma roupa não tão é, social, mas que dê para combinar, até hoje eu estou combinando aqui com uma calça diferente, é, um modelo que que coubesse, né, tanto na, dentro do social, mas também que possa usar com uma calça jeans e que possa sair com a família. Até então, o elástico, eu adorei na, ali nos punhos, ideia. porque é algo que facilita muito o nosso dia, né? É, é isso. O elástico, então, foi uh, um dos meus pedidos do Bruno. Precisamos aí que tenha um elástico na camisa, porque a gente tem isso, né, de ficar puxando aqui e nem sempre o, aquele punho, ele traz a, a facilidade, né? Então, no dia a dia, a gente puxa, pô, vamos arregaçar a manga. Vamos aqui, arregaçar, arregaçar a, a manga. E além disso, também foge um pouquinho daquela camisa tradicional, tradicional porque é uma golinha, né? Com a golinha. Então, ficou, assim, feminina. Com um estilo que, como você falou, vai tanto para o social quanto, de repente, algo mais Mas informal, mais um casual, tênisinho. Né? E as cores também, as cores muito versáteis, né? Versáteis. E só reforçando que, assim, claro, a gente tem esse momento de falar da moda, é uma forma também de você estar atenta aí das tendências, mas também dessa causa da rede feminina. Eu estive no lançamento da camisa e a presidente, né, ela amou essa ideia. Por quê? A rede também está muito aberta a, a projetos. Tem corrida né, em favor do, da, da, rede, da rede, tem vários eventos. Então, daqui a pouco, quando uma empresa, Join Vilense, se propõe a ajudar, é uma forma de dar visibilidade à rede também. É isso. Eu fui conhecer a rede né, e a Maria, que é um ser humano fantástico, o projeto é muito lindo, são muitos voluntários né, que participam e, e às vezes a, a gente fica pensando em algo tão grande para fazer, para ajudar e, o que, e, e não é só isso, né? é um abraço, carinho, porque nesse momento a gente olha para a pessoa que está... É, doente, mas a família também precisa de amparo, porque está todo mundo sofrendo nesse momento. Então, é, e trazer, né, quem já passou por essa experiência, como eu passei e muitas outras pessoas, mulheres passaram, é olhar com a compaixão e o que, que eu posso fazer. Às vezes, aí é lá, é um abraço, é o que, que eu posso ajudar aqui hoje, fazer algo diferente... E, e o, o trabalho né, é tão é, nobre de você olhar para o próximo com vontade, com aquele desejo do coração de ajudar. Então é isso que despertou. É, também olhar, porque a rede feminina, ela, é, ela também faz o preventivo. Então falar do preventivo, Maria sempre falando lá, 
temos que falar do preventivo, porque a rede também ela faz. E, e é ali que a gente tem que insistir na causa né, de, de prevenir, de fazer a prevenção, de ter esse cuidado. O tempo passa muito rápido, a gente estava falando, estamos em agosto, então logo passa o ano, se a gente não colocar lá na agenda... É, vamos fazer o, o exame, vamos fazer, né? a gente acaba passando, aí a rotina vai engolindo a gente e acaba não fazendo. Então tem que ser bem pontual e, e cuidar da saúde. Né? Agora, é importante dizer que esse projeto ele teve ali um marco, um início e tem também uma, uma meta a ser atingida. Né? As camisas estão à venda, a gente vai colocar no seu, agora no vídeo, vai aparecer na sua tela, o telefone e também o Instagram da, da Clãs. Aí, ó, esse é o telefone que você pode entrar em contato para adquirir a camisa. Você viu ali as cores, né? Tem também uma modelagem ali, uma estampa, uma camisa estampada, também vai do seu gosto, seu estilo e reforçando. O lucro dessa camisa, né? As vendas serão revertidas para a rede feminina de combate ao câncer. Até é quando as camisas podem ser adquiridas? No mês de agosto. Então, até o final de agosto, as camisas estão sendo produzidas. E, a, e aí encerra no dia 31. Mas a gente é, tem uma meta aí para entregar. Estamos aí no meio do caminho, faltam camisas para vender. E contamos com o apoio, então, de toda a comunidade para a gente conseguir... É, fazer essa ação né, tão especial lá em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E conhecendo a sua história fica ainda mais especial, mais interessante. Então, obrigada pela presença, parabéns pela iniciativa e boas vendas. Obrigada. <risos> Obrigada.